Nesse meio tempo, eu conheci minha atual esposa. Né? Entre a formação e o início da UPP, eu conheci minha atual esposa, que trabalhava na UPP, que era policial também da UPP. E ela trabalhava na, no rádio operador. Carioca, então. Carioca, de Niterói. Bom, oh, porra, Niterói. É. Eu sou de São Gonçalo, antes que reclamem comigo. <risos> minha vida toda em São Gonçalo, mas fiquei uns... 13 anos em Niterói e vim pro Rio agora. Tem umas histórias de São Gonçalo lá é engraçadas, né? É, Essa é é. É história. <risos> ah, aí, meu irmão, maneiro, meu serviço era 12 por 48, 12 por 36. Quando dava 18, 18 horas, 19 horas, acabava meu serviço. Quando deu 18 horas, ela passou o um Nextel pra mim. Naquela época era Nextel, né? Aí falou comigo, ó, tem um disco de denúncia aqui que tá bem redondo. E tá perto de onde você tá. O GTPP não quer atender essa ocorrência porque já tá terminando o serviço deles. Eles vão esperar o outro GTPP assumir. Você é quer? Eu vou lançar no rádio. Você pega aí e fala RP Alpha em QRD, né? Em, em deslocamento aí para atender a ocorrência. Falei, beleza. Já sentei o cara que tava comigo e falou, porra, meu irmão. Quer me fuder, porra. 18 horas, a gente vai embora 19. Eu falei, irmão, vou pre... primeira ocorrência que pode ser alguma coisa, vou deixar de ir? Não, porra, eu vou. Aí a Manuela passou o rádio, eu falei, não, RP Alfa atende, também quer RD. E a informação era a seguinte, irmão. Próximo a uma padaria, tinha um portão preto, só que não era portão, era um beco. E no final desse beco dava acesso a algumas casas. Mas a patrulha passava e não via porque era portão, bem do lado da padaria, e que tinha uma moto que era de um traficante que estava parada na frente desse portão. A gente aí foi subindo, favela relativamente pacificada, né? principalmente as ruas principais, a gente não tinha muito problema. Parei na padaria e fiz o questionamento de quem é a moto, ninguém me respondeu. Comunidade ainda hostilizando a presença da polícia, né? todo mundo virou a cara, atravessei a rua, fui no bar, perguntei de quem é a moto, ninguém me respondeu. Meti a mão no no tanque tava quente. E tinha um blusão. Falei, porra. Ninguém vai largar uma moto aqui com um blusão. Tanque, tanque quente acabou de chegar. Aí abaixei para olhar para ver se eu consegui enxergar alguma coisa debaixo da, desse portão. E consegui enxergar que era realmente uma via. Peguei a faca, levantei, abri o portão. O portão abriu. Quando abri, irmão, uma galeria de casa. Aí tu, eu... olha, tu olha o portão pensando na casa, mas é um beco. É né? um beco, porra. É. Eu aí fui entrando, né? Só eu e outro polícia. Olha que onda da porra. Eu e polícia. Eu de fuzil e o polícia de pistola. E tu acelerado e o polícia. Porra, calma aí. Guerreiro bom. Depois até que ele fez, já que a gente vai, vamos no espírito de guerra mesmo. A gente aí foi indo. Foi indo, foi indo. Daqui a pouco eu tô ouvindo uma conversa. Uma janela entreaberta. E uma conversa parecendo ser de três pessoas, né, meu irmão? Aí o espírito de cumprir missão, meu velho. Eu fui pra porta, empurrei a porta. Quando eu abri a porta, meu irmão, me deparei com três malucos dentro. Os caras com a calça na cintura, meio nu, e um coroa em ato libidinoso, os três. Que isso, mano. É, meu irmão. Filme pornô passando na televisão, um bocado de piroca de plástico no chão. Eu falei, meu irmão, que putaria é essa aqui, meu velho? O coroa já deu pinote de lá pra cá? Não, não. Eu falei, não, que porra é essa aqui? Aí falei, pô, uma ocorrência aqui, era pra pegar traficante, tô pegando um viado aqui nesse ato libidinoso aqui. E aí, você tem quantos anos? Me 17, você 16. Eu falei, meu irmão, vai pra delegacia. Aí o coroa, não, pelo amor de Deus, aquele, pô, vamos conversar. Eu falei, que conversa? Ele, não, bora aqui conversar. Aí eu entrei no quarto com esse coroa. O coroa fez, pô, velho, eu trabalho em tal lugar, eu não moro aqui. Essa casa que eu tenho aqui é só... Esse é meu fetiche, sou casado, tenho filho. Eu falei, fetiche da porra, né, velho? Só vou te fazer uma pergunta. Tem ladrão aqui? Você viu algum traficante aqui? Ele fez vi. Eu falei, oi. Tá clareando a porra, né? Eu falei, tava aqui agora? Ele falou, tava aqui agora. Eu falei, fizeram o quê? Ele falou, desceu pro beco e pulou, pulou o muro. Eu falei, oi, velho. Você vai ficar aqui na casa, eu vou lá. Se a gente prender alguém, eu esqueci que isso aconteceu aqui. Se a gente não prender ninguém, eu volto e você vai responder essa, essa bronca aí. Ele, não, não, tá certo, tá certo. Não peguei identidade de ninguém, não sabia realmente se era de maior, se era de menor, porra nenhuma. O objetivo, o objetivo realmente era 
chegar naquela posição, né? Inclusive, pela característica, os meninos eram tudo velho, né? Só que os meninos não queriam se queimar na favela. Porque tava pegando o coroa. E aí ele já falou algo que é de menor pra tentar se pra safar. Pra tentar se safar, pá, não sei o quê, né? Mas a gente sabe que não é. A verdade não é essa. Depois até ficou sabendo porque o coroa foi agradecer a operação lá. Foi até na UPP ele falar com o comandante. Enfim. Aí seguiu. Aí seguiu, meu irmão. No beco, né? No beco. Chegou no beco, era, o beco terminava. Embaixo era uma área vazia. E começava as casas. Eu cheguei pra esse camarada, pra Anderson, falei, velho, eu vou pular. Ele fez sozinho, velho. Eu falei, é, irmão, vou sozinho. Aquela falta de maturidade normal, o cara aguerrido querendo cumprir missão. Aqui a gente não vai falar de certo e de errado. A gente vai contar a história a verdade. Em muitos momentos a gente erra, mas, né, imbuídos no cumprimento da missão. E eu fui só, velho. Pulei a porra sozinho. E entrei nesse beco, mas não era um beco. Era uma entrada de uma casa. Meio abandonada, tinha uma garrafa de café, tinha uma, uma garrafa de água pingando, parecendo ser gelada. Falei, porra, os caras ficam aqui. E subi pra laje. A laje já dava acesso a outra casa. Quando eu fiz a volta na laje, velho, eu vi dois pés, assim, escondido debaixo de uma escada. Só que eu nunca imaginava, né, irmão, que ia ser o que foi. Eu aí tava com o fuzil, eu falei assim, ó, perdeu, não adianta tentar... Bota a mão aí pra eu ver. Aí um já meteu a mão. Falou, meu chefe, perdi, viu, meu chefe? Perdi, viu? Falei, tem quantos? Somos três. Falei, bota todo mundo a mão pra fora. Os caras aí botou a mão pra fora. Eu falei, vai saindo devagarzinho. Aí quando saiu o primeiro, o primeiro já saiu com a granada e com a pistola na cintura, no codre. Com a mochila nas costas, botou a mão na cabeça. O segundo já saiu também com a pistola e uma granada na cintura. O terceiro saiu com duas pistolas na cintura, com um correntão de ouro, todos os três com mochila, to todos os três com rádio. Aí eu aqui já gritei, né, ô, 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 azul, chamei o nome do camarada, como que eu falei, papai, daqui é três, dois, vou, vem pra cá. Ele saiu pulando, virado da porra e subiu pra laje comigo. Até então tu sozinho rendeu os três. Eu sozinho rendeu os três, irmão. Eu sozinho rendi os três. E na minha conta aí já tinham quatro pistolas. É, já tinha quatro pistolas, duas granadas, um, 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 um TT aí. Aí eu falei, meu velho, ó, meta a mão na arma aí, bota a arma no chão. Ele fez, eu não vou meter a mão na arma não, meu chefe, que senão você vai me matar. Eu falei, eu vou jogar o gema. Experiência a gente ganha com o tempo, né? Eu falei, vou jogar o gema, você se algema. Os caras, beleza. Joguei as algemas, eles se algemaram e deitaram no chão. Eu aí pulei pra casa. Quando eu pulei pra casa, Anderson ficou em cima da laje, eu aí comecei a catar as armas. Tirei a mochila dos caras, fui juntando. Aí um deles chegou pra mim e fez, meu chefe, tira a gente da favela. Falei, por quê? Ele fez, porque a favela vai virar. Falei, vai virar por quê? Ele fez, porque... Você não me conhece não, meu chefe? Eu não conhecia porra nenhuma, irmão. Eu de Salvador, vou conhecer Você quem? Foi. Aquela desgraça... <risos> Eu conheço não, meu velho. Ele fez o Sou Xuxa, pô. Sou gerente da Rocinha. Ele tinha ido fazer o recolhe. Na favela. Aí nesse momento que a gente tava juntando o material, eu fiz contato com o GTPP pra pedir o apoio do GTPP. Só que nesse meio, meio tempo a favela virou, irmão. A favela virou. Eles começaram a falar no rádio que tinham pegado o patrão e bala voou na favela. A gente tava numa área baixa, os tiros começaram a passar pela área alta, né? Então a gente tava num buraco. Se eles chegassem no buraco, a gente tava na pica. A gente tava fudido. E aí, minha mulher tava na, na, no rádio operação. Eu já fiz o... Falei, meu irmão, aciona aí o BOP, o choque, pra tirar a gente, porque pra sair vai dar trabalho. E o choque é do lado, né, irmão? Passou três minutos, o batalhão de choque chegou. O batalhão de choque chegou, teve até trabalho para chegar até a posição que a gente tava. Balaria. Chegaram na posição, a gente conseguiu embarcar os caras. Conseguiu levar, conseguiu prender todo mundo. E assim, essa foi, de fato, uma, uma ocorrência que chamou a atenção, né? Que chamou a atenção por conta das características, né? Assim, no final do expediente, na troca de turno, 
É... A querência de... Não, e assim, a gente, era, a gente era impedido muitas vezes. Hoje eu já posso falar, meu irmão, porque meu compromisso com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro eu já cumpri. Eu cumpri com as minhas missões. Eu saí com... É, com o Romérito. Eu não tenho, não devo nada a ninguém, meu irmão. Mas assim, hoje a gente sabe o porquê que o capitão me impediu de ir pro GTPP. Esse capitão foi preso numa operação recebia, inclusive na interceptação ele perguntava pro traficante quanto dinheiro é, o cara ia pagar uma parte do GTPP também foi presa nessa unidade na segunda UPP do quarto batalhão inclusive depois dessa ocorrência eu fui chamado no, C, no CPP, que era o comando para ser elogiado fui elogiado, e quando eu cheguei no, na UPP o capitão chamou minha atenção, que não era por ter feito aquilo daquela maneira que eu tinha é, tido uma exposição desnecessária. E hoje a gente sabe por que isso aconteceu. Né? 